మరి <laughs> చూసావా మరి ఓకే సార్ ఆడబొద్దు ఓకేనా మీకు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మీకు చెప్పేది ఏముందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ వీల్ కాలేజీ అడ్మిషన్స్ కి లాస్ట్ డే నలుగురం కలిసి వెళ్దాం అండి సౌందర్ ఇంకా రాలేదే ఏంటి ఇంత లేటు సర్టిఫికెట్లు అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్ని పోగు చేసుకొచ్చేసరికి ఈ టైం ఏంటి మేము గంట నుంచి పరిహరిస్తున్నాం ఇంకా బస్సు రాలేదులే ఒకసారి <laughs> ఏమిటి మిస్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ అండి అప్పర్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ మీ సౌందర్యాన్ని బట్టి కనిపెట్టేశా మీ వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పదహారు పది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అంటే పుట్టు మచ్చలు పర్వాలేదు వదిలేండి అవును ఆడదానికి వయసు చాలా పెద్ద సీక్రెట్ దాన్ని ఏమిటలా గాలి వదిలేశారు బస్సు వెళ్ళిపోయిందా మిస్ అయ్యానండి పర్లేదు పెళ్ళైపోతే మిస్ అయిపోతారు జస్ట్ జోక్ చేశాను అంతేనండి చంపేస్తావా ఎవడా నువ్వు తిట్టత్రా నేను రా బాబీని పక్కన కల్పన ఉంది కదా కంగారులో గుద్దిశాను కల్పన హాయ్ కల్పన హాయ్ ప్రసాద్ మీకోసమే డబ్బింగ్ థియేటర్ కి వెళ్ళాం అక్కడ మీరు వెళ్ళిపోయారన్నారు మీ డబ్బింగ్ చూడడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అవును ప్రసాద్ కల్పనకి నీ డబ్బింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం మరి నీకు నాకు ఇష్టమే అబ్బా ఎంతసేపు రోడ్డు మీద నుంచి మాట్లాడుకోవడం రండి కాఫీ తలతో మాట్లాడుకుందా అవునవును అదే కరెక్ట్ ఏంట్రా కొట్టానంటే నేను ఎక్కడ రా మీరు అలా అది కాదు రా నాకు కాస్త తోడు రారా ఎంతకాలం అని నన్ను తోడు పెట్టుకుని లవ్ చేస్తావురా కల్పనతో నాకు పెళ్ళే వరకు ఇవాళ వస్తాను ఇవాళతో మీ ప్రేమ వ్యవహారం ఫైలైజ్ అయిపోవాలి అలాగే థ్యాంక్ యూ కల్పన గారు మా బాబీ గారు వేసుకొచ్చి ఈ మారుతి కార్ ఒకటే అనుకున్నారా వీడికి స్పోర్ట్స్ కార్ ఇంకోటి ఉంది వాళ్ళ నాయనమ్మ కొనిచ్చింది అది చూసారంటే మీరు అదిరిపోతారు దాన్నే ఉందండి మీ డబ్బింగ్ అంతకంటే అదిరిపోయింది అన్ని క్యారెక్టర్లు మీరేనా నేను చూసి చాలా థ్రిల్ అయిపోయాను దాన్నే ఉందండి అది మామూలే బాబీ నువ్వు కల్పన గారికి ఏదో చెప్దామని వచ్చావు కదా నేనా అవి ఏం లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఒకసారి చేయి కడుకు వస్తానండి నేను స్పూన్ తో తింటున్నాను పూనే కడుకొద్దు కానీ హాయ్ కల్పన హాయ్ ఏమిటి ఒక్కదాన్ని వచ్చావా మా ఫ్రెండ్ తో వచ్చాను ఎవరు అడుగో లవరా నువ్వెలా అనుకుంటే ఎలా ఏ ఆ గడ్డ ఉన్నదనా చిచి ఆ గళ్ళ చొక్క అతను వెరీ గుడ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే బాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ ఐ లవ్ యు అని చెప్పరా ఐ లవ్ యు నా దగ్గర కాదు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి చెప్పు ఆ 
కల్పన గారు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు కొన్ని విషయాలు కొందరు చెప్తేనే బాగుంటుంది వీడు చెప్తాడు కదా అని ఎదురు చూశాను ఎరా బాబి చెప్తావా నువ్వే చెప్పి ఎంతకాలం ఇలా హోటల్లో గిట్టల్లో తిరుగుతామండి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం ప్రసాద్ చూసావరా మనసులో ఉన్నది నిర్భయంగా చెప్పేయాలి వీడే జీలపాకలాగా ఊహూ లాగాడు ఓకే కదరా మీ ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ వస్తే నాది ఉంది మీకు ఓకే కదండి నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు మీరు కొంచెం బయటకు వెళ్తారా బాబీతో మాట్లాడాలి ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే సారీ ఆయన ముందు చెప్పడానికి నాకు సిగ్గేసింది ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పండి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి మా అన్నయ్యతో మాట్లాడమనండి నేను కూడా రావాలా ప్లీజ్ అంతా ఆయనే చెప్పే బదులు మీరు కూడా తోడుగా ఉండి హెల్ప్ చేయొచ్చుగా వస్తానండి వాళ్ళ అన్నయ్య మిలిటరీ అది ఇది అంటున్నారు నాకు ఎందుకో భయంగా ఉంది మిలిటరీ కాదురా కమాండర్ అండ్ చీఫ్ అయినా సరే వాడితో మాట్లాడి నేను ఒప్పిస్తాను మీ నాన్నమ్మతో మాట్లాడే పూచి నీదే ఆ తర్వాత నా భయం తినకు ఇంకోసారి ఆ గ్లాస్ లో ఈగపడిందంటే దాని బతుకు నీ బతుకు పంజాబ్ అయిపోద్ది జాగ్రత్త ఉళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మరీ పంజాయి టేక్ కేర్ మే ఐ కమిన్ సార్ ఎస్ కమిన్ హర్ యూ హర్ యూ I am dubbing artist Prasad. I am Major Chandrakant, coming from Bhutan. Glad to meet you. I am not glad to meet you. Ah. Hi Prasad. Anaya, I am telling you. Hello Prasad. I am telling you. I am telling you. Glad to meet you. Ah. Vedu, Babi, my friend. Hello. Babi, Karu. Maruti Karu. Maruti Karu. Oh, I see. Randy, Randy. Let's go. Randy. Randy. మీరు కారు చాలా స్పీడ్ గా నడుపుతారట ఇప్పుడు అంతేనండి పెళ్ళైన తర్వాత మానుకుంటాడు మీరు కూడా అంతేనా నాకు అసలు కారే లేదు నేను కొనిస్తానయ్యా మీరా ఎస్ నువ్వు చేసిన సహాయం ముందు ఇదెంత నా చెల్లెలకు పెళ్లి కొడుకును చూడ్డానికి భూటాన్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇప్పుడు నీ వల్ల నా పని కాస్త సులభమైంది ఇది సహాయం కాదా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏం చదువుకున్నావు నేనా సార్ నేను ఎంఎస్సి వీడు ఎంకాం ఇతను చదివితే ఎంత చదవకపోతే ఎంత నిజమే కదా అవును నువ్వు ఇంత చదువుకుని ఈ డబ్బింగ్ ఎందుకు నీ సంపాదనతో నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోగలవా ఏదో లేండి సార్ నా వల్ల వీలైనంత ప్రయత్నం చేస్తాను అది సరే ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం మేము ఇవాళ రెడీ ఏమంటావు కల్పన మేము రెడీ ఏమంటావురా బాబీ నాయనమ్మ ఏమిటి మరేం లేదండి వీడికి గానీ నాకు గానీ తల్లిదండ్రులు లేరు కదా అందుకే అన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడాను ఫైనల్ గా ఒక్క మాట నాయనమ్మ కూడా చెప్పేసి మీ నాయనమ్మ కాదు వీడు నాయనమ్మ ఆయన నాయనమ్మతో నువ్వెందుకు చెప్పాలి అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే కాదు బ్రదర్స్ లా ఉంటారు నాయనమ్మతో మాట్లాడుకుంటారు సో వాట్ ఓకే ఓకే అయితే మాట్లాడి వెంటనే చెప్పండి మరి అయితే మేము బయలుదేరుతామండి వెళ్ళండి నానమ్మ గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సార్ మీకోసం చాలా చోట్ల ట్రై చేశాం మీరు ఎక్కడున్నారో తెలియలేదు ప్లీజ్ గివ్ క్యాల్షి గాడ్ డయాక్స్ ఇన్ ట్యాబ్లెట్స్ చూడు బాబు నువ్వు కాస్త ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ఆవిడ బతికేది కొన్ని గంటలు మాత్రమే బాధపడకు బాబు మీ పేరెంట్స్ చిన్నతనంలోని ఎయిర్ క్రాష్ లో పోయారు అప్పటి నుంచి మీ నాయన మీద పెంచింది అఫ్ కోర్స్ బాధగానే ఉంటుంది ఏం చేద్దాం 
ఏజ్ కూడా దాటిపోతోంది సంవత్సరం క్రితం ఇచ్చి నాన్నమ్మ పెళ్లి చేసుకోరా పెళ్లి చేసుకోరా చేసుకుంటే చూసి పోతాను అని చెప్తూ ఉండేది కానీ నేనే ఆ విషయం పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఇవాళ వాళ్ళ పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడి పెళ్లి కూడా ఫైనలైజ్ చేశాను ఈ విషయం నాన్నమ్మతో చెప్తే ఎంతో మురిసిపోతుందన్న ఆతృప్త పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాను కానీ నాన్నమ్మ డాక్టర్ గారు నాన్నమ్మ ఒక్కసారి ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిసేసాను ఈ విషయం వాడితో చెప్పుకుంటాను కనీసం ఆవిడ చివరి ఘడియలో నేను ఈ విషయం చెప్పానని తృప్తి నాకుంటుంది డాక్టర్ గారు ఆవిడ స్పృహలోకి వస్తున్నారు చేసుకుందామనుకుంటున్నాను సార్ 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 నమస్తే మీరు మేనేవర్ గారా అవును మీరెవరు ప్రెస్ రిపోర్టర్ సార్ మీరు వినే ఉంటారు ఎల్డీ బర్డ్ ఎక్కడన్నా ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఫస్ట్ నేనే రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అందుకే ఇక్కడ కూడా సార్ ఏమిటి పరిస్థితి ఆశలు ఎంతనా ఇంకా తెలీదు ఆవిడ మనకి ఎక్క లేదు అన్న వార్త పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి షాకింగ్ న్యూస్ ఆవిడ ఉందయ్యా ఎవరు నేను బాబీని అబ్బాయి ఎవరు నేను పెళ్లి చేసుకుపోయా అమ్మాయా అమ్మాయిని నేను చూడాలి అమ్మాయిని చూడాలా ఇప్పుడే పిలిపిస్తాను అమ్మా ఇప్పుడే పిలిపిస్తాను 